వెటనరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం దాంతోపాటు గ్రామ సచివాలయం వెటనరీ అసిస్టెంట్ పోస్టుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అభ్యర్థులకు కూడా వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం పలుకుతుంది గతంలో పద్నాలుగు మోడల్ పేపర్లను మీరు చూశారు వాటిలో ఉన్న ప్రశ్నలు సమాధానాలు మీ అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నాయని ఆశిస్తున్నాను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అభ్యర్థులందరూ ఈ మోడల్ పేపర్లను పరిగణలోకి తీసుకొని బాగా చక్కగా చదివి వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ పోస్టును కనుక వాళ్ళు సాధిస్తే జీవితంలో స్థిరపడ్డట్టే ఆ విధంగా ఈ సబ్జెక్టు విన్న తర్వాత ఎంతో కొంతమంది స్థిరపడతారని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు పదిహేనవ మోడల్ పేపర్లోకి మనం వెళ్దాం ఈ మోడల్ పేపర్లో సమాధానాలు లాస్ట్ మోడల్ పేపర్ లాగానే చివరిలో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని మీకు నచ్చిన ఆన్సర్ దాంట్లో రాయండి ఆ తర్వాత నేను సమాధానం చెప్పినప్పుడు దాంతో కంపేర్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఉంది ఇంకా ఏ విధంగా కష్టపడాలి అనే విషయం మీకు తెలుస్తుంది సరే ఇక అసలు సబ్జెక్ట్లోకి మనం వెళ్దాం ఓటో క్వశ్చన్ నీడిల్స్ సిరంజులను స్టెరిలైజ్ చేయడానికి నీరు ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉండాలి వంద డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ డెబ్బై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ యాభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఇరవై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఈ నాలుగిట్లో ఏదో కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు రాయండి రెండవ క్వశ్చన్ సీరం లేదా ప్లాస్మా శాంపుల్లను ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిల్వ ఉంచవచ్చును టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పది నుంచి పద్నాలుగు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఇక మూడవ క్వశ్చన్ సైనైడ్ పాయిజనింగ్ నిర్ధారణకు చేసే పరీక్ష ఏంటి పిక్రేట్ పేపర్ టెస్ట్ డైఫినలైమిన్ బ్లూ టెస్ట్ వ్యాండెన్బర్గ్ టెస్ట్ సిఎంటి టెస్ట్ ఈ నాలుగు టెస్ట్లో ఏ టెస్ట్ సైనైడ్ పాయిజనింగ్ హెచ్సిఎల్ పాయిజనింగ్ నిర్ధారణకు వాడతారు నాలుగో క్వశ్చన్ కుక్కల్లో రక్తం గడ్డగట్టే సమయం ఎంత రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు ఏడు నిమిషాలు తొమ్మిది నిమిషాలు ఐదో క్వశ్చన్ రుమెన్లో సాధారణ పిహెచ్ ఎంత ఉదజని సూచిక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ టు సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్ మూత్రం శాంపుల్ నిల్వకు ఫార్మలిన్ వాడతారు అది ఏ పర్సంటేజ్లో వాడాలి ట్వంటీ పర్సెంటా థర్టీ పర్సెంటా ఫార్టీనా ఫిఫ్టీనా ఏడవ క్వశ్చన్ లైసాల్ తయారీలో వాడే ద్రావణం పేరేంటి అయోడిన్ ద్రావణం ఫార్మలిన్ ద్రావణం బోరిక్ యాసిడ్ పై మూడు అన్ని ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ పాల శాంపుల్ నిల్వకు ఏ రసాయనం వాడతారు అయోడిన్ త్రీ పర్సెంట్ ఫార్మలిన్ టెన్ పర్సెంట్ బోరిక్ యాసిడ్ వన్ పర్సెంట్ గ్లిసరిన్ త్రీ పర్సెంట్ తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ రసాయన విష పదార్థాల కేసుల్లో శాంపుల్ను దేంట్లో పంపిస్తారు అయోడిన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ బోరిక్ యాసిడ్ గ్లిజరిన్ పదవ క్వశ్చన్ రక్తంలో కాల్షియం పరిమాణం ఈ క్రింది వాటిలో ఏ వ్యాధిలో తక్కువగా ఉంటుంది పాల జ్వరం రికెట్స్ ఆస్టియోమలేషియా అనీమియా ఈ నాలుగు వ్యాధులలో కాల్షియం పరిమాణం ఏ వ్యాధిలో తక్కువగా ఉంటుంది పదకొండవ క్వశ్చన్ బైల్ సాల్ట్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటి గ్లైకోలేట్ టార్కోలేట్ డైక్రోమేట్ పై మూడు అన్ని పన్నెండవ క్వశ్చన్ మూసి ఉన్న గదులను ఇంకుబేటర్లను స్టెరిలైజ్ చేసే విధానాన్ని ఏమంటారు ఫ్యుమిగేషన్ స్టెరిలైజేషన్ డిజిన్ఫెక్షన్ పదమూడవ క్వశ్చన్ పుల్లావరం వ్యాధి నిర్ధారణకు వాడే టెస్ట్ ఏంటి ర్యాపిడ్ హోల్ బ్లడ్ టెస్ట్ 
హోల్ బ్లడ్ అగ్లుంటేషన్ టెస్ట్ మ్యాలిన్ టెస్ట్ ఎంఆర్టి మిల్క్ రింగ్ టెస్ట్ పద్నాలుగో క్వశ్చన్ పశువుల్లో రోజుకు పేడ పరిమాణం ఎంత ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఐదు పదిహేను నుంచి ఇరవై కిలోలు రెండు నుంచి రెండున్నర కిలోలు అర కిలో నుంచి ఒక కిలో పదిహేనవ క్వశ్చన్ పేడ శాంపుల్లను దేంట్లో భద్రపరచాలి ఫార్మాలిన్ టెన్ పర్సెంట్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ టూ టు ఫోర్ పర్సెంట్ గ్లిసరిన్ ఫాస్పేట్ బఫర్ ప్రిజర్వేటివ్ ఏం అవసరం లేదు పదహారవ క్వశ్చన్ శాంపుల్లను పరీక్షించడానికి వాడే బ్యాక్టీరియాలజికల్ టెస్ట్లు ఏంటి సింపుల్ స్టెయినింగ్ గ్రామ్స్ స్టెయినింగ్ జయల్ నిల్సన్ స్టెయినింగ్ ఏబిఎస్టి పదిహేడవ క్వశ్చన్ మూత్రంలో బైల్ పిగ్మెంట్స్లను పరీక్షించడానికి వాడే పరీక్ష ఏంటి రాబర్ట్ టెస్ట్ బెనడిక్ట్ టెస్ట్ ప్యాచర్స్ టెస్ట్ బెంజడిన్ టెస్ట్ పద్దెనిమిదవ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో మూత్రంలో కనబడే క్రిస్టల్స్ ఏంటి నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగింటిలో ఏ క్రిస్టల్స్ మూత్రంలో కనబడతాయి కాల్షియం కార్బోనేట్ యూరేట్స్ ట్రిపుల్ పాస్పేట్స్ ఆక్సలేట్స్ పంతొమ్మిదవ క్వశ్చన్ మైక్రోస్కోప్ కింద పేడ పరీక్ష చేస్తే కనబడే ఫేషియోలా ఎగ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి క్రింద ఉన్నాయి వాటిలో ఐడెంటిఫై చేయండి ఫేషియోల ఎగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీరు రాసి పెట్టుకోండి ఇరవై క్వశ్చన్ మైక్రోస్కోప్లో చర్మం స్క్రేపింగ్స్ను పరీక్ష చేస్తే కనబడే కింది వాటిలో సార్కాప్టిస్ బాహ్యపరాన జీవులు ఏమిటి ఇవి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఈ ఇరవై క్వశ్చన్స్కు వివరణ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీరు రాసినటువంటికి సమాధానం పేపర్ పక్కన పెట్టుకోండి దాంతో కంపేర్ చేసుకోండి సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం నీడిల్స్ సిరంజిను స్టెరిలైజ్ చేయడానికి నీరు ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉండాలి అంటే వంద డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఉండాలి అది ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఉండాలి కాబట్టి ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెండవ క్వశ్చన్ సీరం లేదా ప్లాస్మా శాంపుల్లను ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిలువ ఉంచవచ్చు అంటే టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఎనిమిది రోజుల పాటు ఉంచవచ్చు కాబట్టి ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మూడవ క్వశ్చన్ సైనైడ్ పాయిజనింగ్ నిర్ధారణకు వాడే పరీక్ష పిక్రేట్ పేపర్ టెస్ట్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి డైఫినైలమిన్ బ్లూ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంది అది దేనికి వాడతారంటే నైట్రేటు నైట్రేటివ్ పాయిజనింగ్ ఉంటే ఆ టెస్ట్ వాడతారు అదే వ్యాండెన్బర్గ్ టెస్ట్ దేనికి వాడతారు లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్కి వాడతారు సిఎంటీ టెస్ట్ అంటే కాలిఫోర్నియా మిల్క్ టెస్ట్ ఇది మ్యాస్టైటిస్ కేసులో వాడతారు నాలుగో క్వశ్చన్ కుక్కల్లో రక్తం గడ్డగట్టే సమయము నాలుగు నిమిషాలు కాబట్టి బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు అనే మాట కూడా ఉంది అక్కడ అది గొర్రెలుగు మేకల్లో రక్తం గడ్డగట్టే సమయం ఏడు నిమిషాలు అనేది తెల్ల పశువుల్లో రక్తం గడ్డగట్టే సమయం తొమ్మిది నిమిషాలు అనేది గేదెల్లో రక్తం గడ్డగట్టే సమయం ఓకే ఇక ఐదో క్వశ్చన్ రుమెన్లో సాధారణ పిహెచ్ ఎంత రుమెన్లో సాధారణ పిహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ టు సెవెన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ అనేది యాసిడ్ ఇండైజేషన్ అంటే ఆమ్లజనిత అభివృద్ధి వస్తుంది 5.6 పాయింట్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉందనుకోండి అప్పుడు సింపుల్ ఇండైజేషన్ సంభవిస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ టు సెవెన్ అనేది మామూలుగా ఉండే పిహెచ్ దానికంటే మించింది అనుకోండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆల్కలైన్ ఇండైజేషన్ అంటే క్షారజనిత అజీర్తి ఇది మనం పిహెచ్ పేపర్ పెట్టి చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి వ్యాధిని నిర్ధారించవచ్చు ఇక ఆరవది మూత్రం శాంపుల్ నిల్వకు ఫార్మలిన్ వాడతారు ఎంత పర్సంటేజ్ వాడతారంటే ఫార్టీ పర్సంటేజ్ వాడతారు కాబట్టి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏడవ క్వశ్చన్ లైసాల్ తయారీలో వాడే ద్రావణం పేరేంటి అయోడిన్ ద్రావణం లైసాల్ తయారీలో వాడతారు ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ పాల శాంపుల్ నిల్వకు ఏ రసాయనం వాడతారు బోరిక్ యాసిడ్ వన్ వాడతారు కాబట్టి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ 
రసాయనాల విష పదార్థం కేసుల్లో శాంపుల్ దేంట్లో పంపించాలి ఫార్మాల్డిహైడ్లో పంపించాలి బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రక్తంలో కాల్షియం పరిమాణం తక్కువగా ఏ వ్యాధిలో ఉంటుంది పాల జ్వరం రికెట్స్ ఆస్టియోమలేషియా ఈ మూడు కాల్షియం లోపం వల్ల సంభవించే వ్యాధులు అనీమియా అనేది హిమోగ్లోబిన్ రక్తం లోపం వల్ల సంభవించే వ్యాధి అనీమియా పై మూడు మాత్రం కాల్షియం లోపం వల్ల సంభవిస్తాయి పదకొండవ క్వశ్చన్ బైల్ సాల్ట్స్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటి గ్లైకోలేట్స్ టార్కోలేట్స్ అనేవి ఈ పై రెండు ఏ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పన్నెండవ క్వశ్చన్ మూసి ఉన్న కదులను ఇంకుబేటర్ను స్టెరిలైజ్ చేసే విధానాన్ని ఫ్యుమిగేషన్ అంటారు కాబట్టి ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పుల్లోరం వ్యాధి నిర్ధారణకు చేసే టెస్ట్ ర్యాపిడ్ హోల్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు అదేవిధంగా హోల్ బ్లడ్ అగ్లుంటేషన్ టెస్ట్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఏ అండ్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి మ్యాలిన్ టెస్ట్ దేనికి చేస్తారు ఈ గుర్రాల్లో గ్లాండర్స్ వ్యాధి నిర్ధారణకు చేస్తారు ఎంఆర్టి టెస్ట్ అంటే మిల్క్ రింగ్ టెస్ట్ అనేది మ్యాస్టైటిస్ కనుక్కోవడానికి చేస్తారు పద్నాలుగవ క్వశ్చన్ పశువుల్లో రోజుకు పేడ పరిమాణం ఎంత ఉంటుంది ఇది మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన పని లేదు చిన్నపిల్లల్ని అడిగినా చెప్తారు ఎందుకంటే పశువుల్లో పెద్ద సైజు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఐదు కేజీలని సులభంగా చెప్పొచ్చు కానీ గుర్రాల్లో పదిహేను నుంచి ఇరవై ఉంటుంది పందుల్లో రెండు నుంచి రెండున్నర ఉంటుంది గొర్రెలు మేకల్లో పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ ఉంటుంది ఈ వివరాలు తెలవాలని ఈ క్వశ్చన్ మీకు తెలియపరచడం జరిగింది ఇక పదిహేనవ క్వశ్చన్ పేడ శాంపుల్లను దేనిలో భద్రపరచాలి పేడ శాంపుల్లను సపోజ్ పరాన్న జీవులు ఉన్నాయనుకోండి పేషియోలాసిస్ కానీ వేరే పరాన్న జీవులు ఉంటే అప్పుడు ఫార్మాలిన్ టెన్ పర్సెంట్లో పంపించాలి కాక్సిడియోసిస్ ఉందనుకోండి రక్త విరోచన లాంటివి కనబడుతున్నాయి అటువంటిప్పుడు పొటాషియం డైక్రోమేట్ టూ టూ పర్సెంట్ బి అనే దాంట్లో పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇక వైరల్ వ్యాధులు ఉన్నాయనుకోండి ఫుట్ అండ్ మౌత్ ఇటువంటప్పుడు శాంపుల్లను గ్లిజరిన్ ఫాస్పేట్ బఫర్లో యాభై శాతంలో పంపించాలి ఇక ప్రిజర్వేటివ్ అవసరం లేదు దేనికి బ్యాక్టీరియాలోజికల్ టాక్సికాలోజికల్ పరీక్షలకు ప్రిజర్వేటివ్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా పంపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక పదహారవ క్వశ్చన్ శాంపుల్స్లను పరీక్షించడానికి బ్యాక్టీరియాలోజికల్ టెక్నిక్స్ ఏంటి బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి దాన్ని పరీక్షించాలి బ్యాక్టీరియాలజికల్ టెస్ట్ చేయాలంటే ఏం టెక్నిక్స్ అంటే సింపుల్ స్టెయినింగ్ గ్రామ్స్ స్టెయినింగ్ జహల్ నెల్సన్ స్టెయినింగ్ యాంటీబయాటిక్ సెన్సిటివిటీ టెస్ట్ ఏబిఎస్టి ఈ నాలుగు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి పదహారవ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఏబిసిడి మీకు బహుశా ఒకటే ఇచ్చి ఉంటారు మిగతా మూడు వేరే ఇచ్చింది అనుకోండి దీంట్లో ఏది వచ్చినా కానీ మీరు సమాధానం రాయొచ్చు పదిహేడవ టెస్ట్ మూత్రంలో బైల్డ్ పిగ్మెంట్స్ను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడే పరీక్ష ఏంటి ఫాచర్స్ టెస్ట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పద్దెనిమిదవ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో మూత్రంలో కనబడే క్రిస్టల్స్ ఏంటి కాల్షియం కార్బోనేట్ యూరేట్స్ ట్రిపుల్ ఫాస్పేట్స్ ఆక్సోలేట్స్ ఈ నాలుగు కనబడతాయి కాబట్టి నాలుగు కరెక్ట్ ఆన్సరే మీకు ఒకటి రాసి మిగిలిన మూడు వాళ్ళు వేరే ఇస్తారు అటువంటప్పుడు గుర్తుపట్టడానికి ఈ నాలుగు మీకు రాయడం జరిగింది వాటి ఫోటోలు కూడా నెక్స్ట్ స్టైల్లో ఉన్నాయి మీకు ఈజీగా ఫోటో చూస్తే గుర్తుపడతారని ఫోటో కూడా ఒక స్లైడ్లో పెట్టడం జరిగింది దాన్ని ఒకసారి చూడండి ఇక పంతొమ్మిది మైక్రోస్కోప్ కింద పేడ పరీక్ష చేస్తే కనబడే ఫేషియోల ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే బి బిలో కనబడుతుంది కదా దానిలాగా ఫేషియోల ఎగ్ ఉంటుంది మరి ఏ అనేది ఏంటి అక్కడ యాంకైలోస్టోమియాసిస్ ఆ పరాన్న జీవి గుడ్డు ఆ రకంగా ఉంటుంది మొనీజియా అనే గుడ్డు ఆ రకంగా ఉంటుంది యాస్కారిస్ గుడ్డు డి దాని రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ పదాలు మీరు రాసుకోవాలంటే కష్టం కాబట్టి ఈ పదాలు ప్లస్ వాటి పిక్చర్స్ కూడా స్లైడ్లో పెట్టడం జరిగింది దాన్ని ఒక్కసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక ఇరవై క్వశ్చన్ మైక్రోస్కోప్లో చర్మం స్క్యా స్క్రాపింగ్స్ను టెస్ట్ చేస్తే కనబడే బాహ్య పరాన్న జీవులు ఏంటంటే సార్కాప్టైజ్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక స్లైడ్ పెట్టడం జరిగింది అక్కడ కూడా డిమోడెక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది 
సార్కాప్టస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సోరాప్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ మూడు మీకు ఈ అక్షరాలు కొంచెం కష్టం వర్డ్స్ కాబట్టి వాటిని కరెక్ట్గా రాసి ఆ పిక్చర్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి పిక్చర్స్ ప్లస్ వర్డ్స్ మీకు ఈజీగా గుర్తుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది సరే ఈ ఇరవై క్వశ్చన్లకు సమాధానాలు మీరు కంపేర్ చేసుకోండి కంపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో దాన్ని బట్టి ఇంకా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలనే ప్రణాళిక ఒకటి రూపొందించుకొని కష్టపడండి నోటిఫికేషన్ రాలేదని నిరుత్సాహపడాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడున్న టైంను సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఇంకా కొంచెం ప్రిపరేషన్ టైం కూడా దొరుకుతుందని పాజిటివ్గా ఆలోచించండి ఈ సందర్భంగా మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నేను కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ను కాదు సైంటిస్ట్ని కాదు లెక్చరర్ను కాదు కేవలం ఫీల్డ్లో ఒక నలభై సంవత్సరాలు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో చేశాను ఎప్పుడో నలభై ఏళ్ళ క్రితం బీబీఎస్సి చదివాను ఇప్పుడు మీకోసం ఆ నలభై ఏళ్ళ క్రితం ఉన్నటువంటి రెఫరెన్స్ బుక్లు తీసి ఈ స్లైడ్స్ తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అదే లెక్చరర్స్కు ప్రొఫెసర్లకు ఇది సింపుల్ కానీ నాకు మాత్రం మీకు రాగానే ఒక పెద్ద పరీక్షలాగా ఉంది అయితే నేను చేసి శ్రమకు తగ్గ ఫలితం రావాలంటే ఎక్కువ మంది వ్యూవర్ చూడాలి కేవలం ఒక వెయ్యి పదిహేను వందల మంది మాత్రమే చూస్తున్నారు మీ నోటిఫికేషన్లో ఆరు వేల పోస్టులకు పదిహేను వందల మంది ఉన్నారంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం వస్తుందన్నట్టే కానీ నేను అది కరెక్ట్ అనుకోను కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఈ వీడియోను చూపించండి వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడతాయి మొత్తానికి పద్నాలుగు వీడియోలలో గ్యారంటీగా ఉండే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ దాంట్లో ఉన్నాయని గమనించండి రెండవది ఏంటంటే చాలామంది అభ్యర్థులకు అనాటమీ ఫిజియాలజీ అనే సబ్జెక్టు దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉంది మీరు ఈ వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్ను ఒక నలుగురు రైతులకు కానీ డైరీ ఫార్మర్స్ కానీ పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ కానీ షీప్ అండ్ గోట్ ఫార్మర్స్ కానీ లేకపోతే మీ వెటనరీ రిలేటెడ్ కొలీగ్స్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి వారికి నేను ఉచితంగా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి ఎనభై ఐదు పేజీల అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ను మీ సవాళ్ళు పంపిస్తాను దానికి మీరు నేను చెప్పినట్టు చేసి మీరు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయించిన ఆ నలుగురి పేర్లను నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి వెంటనే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తాను సరే ఇది ఇవాటి ప్రోగ్రాం నెక్స్ట్ మోడల్ పేపర్ పదహారులో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు ధన్యవాదాలు